नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो मी वैभव वैकोळ आपल्या लाडक्या चॅनलमध्ये आपलं स्वागत करतो आपल्या चॅनलचं नाव आहे मॅकॅनिकल स्टडी केला तर आज आपण एक वेगळा सब्जेक्ट म्हणजे इंजिनिअरिंग मेट्रॉलॉजी याबद्दल थोडंसं मेट्रॉलॉजी म्हणजे काय असतं त्यानंतर मेजरमेंट काय असतं त्यानंतर ॲक्युरसी प्रिसिजन लाईन स्टँडर्ड एन स्टँडर्ड याबद्दल थोडीशी चर्चा करणार आहोत तरी चला आपल्या चॅनलकडं ओढूया आपलं लेक्चर पहिले लेक्चर चालू होत आहे चला सुरू करूया इंजिनिअरिंग मेट्रॉलॉजी पहिले आपण जाणून घेऊया मेट्रोलॉजी म्हणजे काय त्यानंतर मेट्रोलॉजीचे कोणकोणते टाईप्स आहे त्यानंतर ऑब्जेक्टिव्ह काय आहे मेट्रोलॉजीचा त्यानंतर आपण लाईन स्टँडर्ड आणि एन स्टँडर्ड त्यानंतर वेवलेन स्टँडर्ड ॲक्युरसी प्रिसिजन अँड फॅक्टर्स अपेक्टिंग ऑन मेजरिंग ॲक्युरसी ऑफ मेजरिंग सिस्टम्स याचा आपण आज डिटेल स्टडी करणार आहोत ओके आणि बाकीचे टॉपिक आपण पुढील लेक्चरमध्ये कव्हर करणार आहोत त्यापूर्वी चॅनेलला सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा ओके आणि शेअर करा मेट्रोलॉजी आपण सुरू करत आहोत मेट्रोलॉजी इज द सायन्स ऑफ मेजरमेंट हे बघा मित्रांनो आपल्याला प्रत्येक वेळेस परीक्षेमध्ये क्वेश्चन विचारला जातो की वॉट इज मेट्रोलॉजी फिक्स क्वेश्चन आहे हा क्वेश्चन विचारला जातो तेव्हा सुरुवातीच्याच क्वेश्चनमध्ये वॉट इज मेट्रोलॉजी तर एक वाक्यात जरी आपण उत्तर लिहिलं की मेट्रोलॉजी इज द सायन्स ऑफ मेजरमेंट इतकं जरी लिहिलं तरी सफिशियंट आहे आपल्याला पूर्ण मार्ग त्याचे मिळतात विच इज कन्सर्न विथ द इस्टॅब्लिशमेंट डेफिनेशन बघा कशी आहे पूर्ण डेफिनेशन मेट्रोलॉजी इज द सायन्स ऑफ मेजरमेंट विच इज कन्सर्न विथ द इस्टॅब्लिशमेंट ऑफ प्रिप्रोडक्शन अँड कन्वर्जन्स ऑफ ट्रान्सफर ऑफ युनिट्स ऑफ मेजरमेंट अँड डिअर स्टँडर्ड्स कळत आहे काय सांगायचं ते चलत आहे तर बघा ती कशाशी कनेक्टेड आहे तर इस्टॅब्लिशमेंट रिप्रोडक्शन अँड कन्झर्वेशन ऑफ ट्रान्सफर ऑफ युनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स अँड देअर स्टँडर्ड्स ओके तर आता आपण बघूया टाईप्स ऑफ मेट्रोलॉजी कोणकोणत्या टाईपची मेट्रोलॉजी तर मेट्रोलॉजीचे तीन टाईप्स पडतात स्पेशली सायंटिफिक मेट्रोलॉजी लिगल मेट्रोलॉजी अँड डोमेस्टिक मेट्रोलॉजी हे तीन टाईप्स आपल्याला लक्षात ठेवायचे आपल्याला परीक्षेत प्रश्न विचारला जातो की टाईप्स ऑफ मेट्रोलॉजी आणि थोडंसं डिटेल विचारलं जाते तर डिटेलमध्ये आपण आपल्या बुकमध्ये डिटेलमध्ये लिहिलेलं आहे ते एकदा वाचून जरी घेतलं तरी आपल्याला ते लक्षात राहील त्यानंतर ऑब्जेक्टिव्ह काय मेट्रोलॉजीचे ऑब्जेक्टिव्ह तर मेट्रोलॉजीचे ऑब्जेक्टिव द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ मेट्रोलॉजी इज द प्रोव्हाइड द रिक्वायर्ड ऍक्युरसी ॲट द मिनिमम कॉस्ट म्हणजे कमीत कमी कॉस्ट खर्च करून आपल्याला जास्तीत जास्त ॲक्युरसी मिळाली पाहिजे हा एक उद्देश आहे मेट्रोलॉजीचा डिटरमाइन द डिटर्मिनेशन ऑफ मेजरिंग इन्स्ट्रुमेंट कॅपेबल कॅपेबिलिटीज म्हणजे आपण जे मेजरिंग इन्स्ट्रुमेंट वापरणार आहे त्याची कॅपेबिलिटीज आपल्याला शोध नाही तो कशाचा उद्देश हा मेट्रोलॉजीचा उद्देश आहे इन्शुअर दॅट द दॅट आर क्वाईट सफिशियंट फॉर देअर रिस्पॉन्स रिस्पेक्टिव्ह मेजरमेंट्स आपण जे काही मेजरमेंट घेणार आहे ते क्वाईटली झाले पाहिजे आणि ते आपल्याला सफिशियंट पाहिजे हेच मेट्रोलॉजीचे उद्देश आहे त्यानंतर मिनिमायझिंग द कॉस्ट ऑफ इन्स्पेक्शन जे इन्स्पेक्शन करण्यासाठी जी कॉस्ट आहे लागते आपल्याला ती मिनिमाइज करणं हा एक आपला मेट्रोलॉजीचा उद्देश आहे बाय इफेक्टिव्ह अँड इफिशियंट यूज ऑफ अवेलेबल फॅसिलिटीज ज्या अवेलेबल फॅसिलिटीज आपल्याकडे उपलब्ध आहेत इफेक्टिव्ह अँड इफिशियंट त्या यूज करून आपण काय केलं पाहिजे इन्स्पेक्शनची जी कॉस्ट आहे ती रिड्यूस करता आली पाहिजे मिनिमम कॉस्ट आपल्याला लागली पाहिजे रिड्युसिंग द कॉस्ट ऑफ रेफरन्सेस सॉरी रिड्युसिंग द कॉस्ट ऑफ रिजेक्ट्स अँड रिवर्स थ्रू द ॲप्लिकेशन ऑफ स्टॅटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल टेक्निक्स स्टॅटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल टेक्निक यूज करून आपण काय करायला पाहिजे तर रिड्युसिंग द कॉस्ट ऑफ रिवर्क अँड रिजेक्शन आपण ज्या टाईमला जॉब करतो त्याचे रिवर्क मारायची काही जरा जास्त पडली नाही पाहिजे आणि रिजेक्शनही झालं नाही पाहिजे म्हणजे रिवर्कही आलं नाही आणि रिजेक्शनही आलं नाही तर आपली कॉस्ट सेव तर होणारच आहे ओके तू स्टँडर्डाइज द मे मेजरिंग मेथड्स म्हणजे काय तर स्टँडर्डाइज ज्या मेथड्स आहे त्या काय करायच्या आपल्याला इम्प्रूव्ह करायच्या आहे टू मेंटेन द ॲक्युरसीज ऑफ मेजरमेंट मेट्रोलॉजीचे ऑब्जेक्टिव्ह काय तर मेंटेन द ॲक्युरसी ऑफ मेजरमेंट ॲक्युरसी टिकून ठेवायचे टू प्रिपेअर डिझाइग्नेशन डिझाईन सॉरी डिझाईन्स ऑफ ऑल गेजेस अँड स्पेशल इन्स्पेक्शन फिक्चर्स ओके फॉर लिनियर मेजरमेंट्स व्हेरिएबल स्टँडर्ड्स आर युज तर कुठले कुठले तर 
line standard line standard the measurement of distance between two lines two parallel lines तर याचा एग्जांपल आपण स्टील रूल म्हणजे स्केल स्केल चा दोन कुठले रेषा हे सेंटीमीटरच्या असेल किंवा एमएम च्या असेल तर दोन्ही मधले जे डिस्टन्स आहे ते मेजर करणं म्हणजे कशाद्वारे केले जाते आपण लाइन स्टँडर्ड द्वारे आणि एंड स्टँडर्ड म्हणजे कुठले दोन सरफेसचे एंड त्या एंड मधले अंतर मोजणे म्हणजे एंड स्टँडर्डचा उपयोग करणे एंड स्टँडर्ड इन द फॉर्म ऑफ बार्स अँड स्लिप गेजेस स्लिप गेजेस आपल्याला माहित असावेत किंवा नसावेत ते आपण पूरे डिटेल मध्ये बघणार आहोत आर इन द जनरल यूज इन इंजिनिअरिंग ओके ऍज वेल ऍज द इन स्टँडर्ड लॅबोरेटरीज सच ऍज द एनपीएल नॅशनल फिजिकल लॅबोरेटरीज ओके वेवलेन स्टँडर्ड एक त्याचा टाइप आहे त्याची आपली इकडे डिटेल अवेलेबल झाली नाही त्यानंतर प्रिसिजन प्रिसिजन काय तर प्रिसिजन इट इज अ रिपीटेबिलिटी ऑफ द मेजरिंग प्रोसेस परीक्षेत जर का प्रश्न विचारला व्हॉट इज प्रिसिजन तर प्रिसिजन साठी एवढी डेफिनेशन डेफिनेशन ही सफिशियंट आहे की इट इज द रिपीटेबिलिटी रिपीटेबिलिटी ऑफ द मेजरिंग प्रोसेसेस इट रेफर टू द ग्रुप ऑफ मेजरमेंट देखा कर रिफर कर द ग्रुप ऑफ मेजरमेंट फॉर ऑल सेम कैरेक्टरिस्टिक्स टेकन अंडर द आइडेंटिकल कंडीशन को कंडीशन मध्य सेम कैरेक्टरिस्टिक्स ग्रुप ऑफ मेजरमेंट कर रेफर करता प्रिशिजन ही रिपीटेबिलिटी ऑफ द मेजरिंग प्रोसेस ही डिपेंड के लिए जी नर एक्युरेसी एक्युरेसी इज द डिग्री ऑफ विच द मेजर वैल्यू ऑफ क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स एग्री विथ द टू वैल्यू मे तो ऐक्युरेसी इज द क्लोजनेस ऑफ द रिजल्ट ऑफ मेजर वैल्यू ऑफ इट्स ट्रू वैल्यू अपन जी मेजर के लिए वैल्यू है क्लोजनेस पाजी कशा ट्रू वैल्यू जी का ट्री वैल्यू है तीस क्लोजनेस मे तीस पाजे जीरो एरर पाजे तू सको एक्युरेसी ओके एरर एरर का एरर इज द डिफरन्स बिट्वीन ट्रू वैल्यू एंड ए मेजर वैल्यू इट इज द इट इज नोन एज एरर ऑफ मेजरमेंट फैक्टर्स अफेक्टेड नो ऑफ एक्युरेसी बर एक्युरेसी और फैक्टर कुछले कुछ फैक्टर अफेक्ट करता हे अपने जाऊँ घेन महत्व है तो फैक्टर अफेक्टिंग ऑन एक्युरेसी इज द कैलिब्रेशन स्टैंडर्ड ही कहते हैं कैलिब्रेशन से जर का स्टैंडर्ड जर का कुछ लाइ प्रॉब्लम कदाचित अपन ज्या इंस्ट्रूमेंट ने रीडिंग घतो तो इंस्ट्रूमेंट लगे कैलिब्रेट करो तो कैलिब्रेशन जो स्टैंडर्ड है तैयार जर का फॉल्ट अल कि कुछ लाई तत् समझा कैलिब्रेशन करता का चूक जात का हो कैलिब्रेशन स्टैंडर्ड में आप एक्युरेसी और हा इफेक्ट हो कैलिब्रेशन स्टैंडर्ड अफेक्टिंग ऑन कैलिब्रेशन स्टैंडर्ड ओके फैक्टर्स अफेक्टिंग द वर्कपीस वर्कपीस मे कस तो जर का अपन वर्कपीस तैयार करना सा जे कहीं मटेरियल यूज करते हैं मटेरियल जर का अपने ये जर का समझा अपन जिथु मटेरियल घतो है तिथ जर का मटेरियल खराब मिला कि इफेक्ट कशा रहना है तो ऐक्युरेसी रहना है फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन इनरंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन इनरंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स इंस्ट्रूमेंट जे का इनरंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कई इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग से जितपर्यंत का लिमिटेशन्स आता कहीं सराउंडिंग नेचर मु कहीं अफेक्ट होते ही अपनी एक्युरेसी चुकू शकते फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन पर्सनल पर्सन मजे हु कैरीज आउट द मेजरमेंट्स जो को मेजरमेंट्स घतो त्याचे जर का रीडिंग घेता नहीं कहीं चूक जाए तो अफेक्ट डायरेक्ट अपने ऐक्युरेसी हो रहा है तो चला अपना लेक्चर आज इत समत होता है तो अपन पूछा लेक्चर मे ये फैक्टर पार्ट बनना है तो आप सेंसिटिविटी रिपिटेबिलिटी या पूरी डेफिनेशन्स अपन बनना आहोत तो धन्यवाद चैनल सब्सक्राइब करा लाइक करा थैंक यू